Parlons à présent de la géométrie des molécules. La forme et la géométrie des molécules influent sur les propriétés physiques et chimiques comme le point d'ébullition, le point de fusion, les propriétés spectroscopiques ou leur réactivité. La forme et donc la géométrie des molécules est par exemple particulièrement importante dans le système biologique où une molécule doit s'adapter précisément à un récepteur ou s'insérer dans le site actif d'une enzyme. La théorie dite VSE pair, Valence Shell Electronic Pair Repulsion, peut être utilisée pour prédire la géométrie des molécules avec une certaine précision. La théorie est basée sur la structure de Lewis et les principes suivants. Des paires d'électrons de valence se repoussent mutuellement. La géométrie autour de l'atome central sera de nature à minimiser la répulsion électronique. La nomenclature VSEPR est la suivante. A est l'atome central, X le nombre de liaisons, E le nombre de doublés non liants. Le nombre stérique SN est utilisé pour prédire les géométries. SN sera égal au nombre d'atomes liés à l'atome central plus le nombre de doublés non liants sur l'atome central. Lorsqu'on considère la répulsion des paires d'électrons ou doublés non liants, les doubles ou triples liaisons peuvent être traitées comme des liaisons simples. Cette approximation n'est valable que pour des fins qualitatives. Cela signifie que le nombre d'atomes liés à l'atome central est important et non le nombre de liaisons dans lequel cette liaison est engagée. Si une molécule possède deux ou plusieurs structures de résonance, le modèle peut être appliqué à l'un d'entre eux. S'il y a plus d'un atome central dans une molécule, il faut envisager les liaisons sur chaque atome de façon indépendante. La VSEPR permet de prévoir ou de rationaliser les différentes géométries moléculaires sur un atome central. En revanche, elle demeure insuffisante pour des composés plus complexes. La VSEPR ne donne aucune information sur les énergies de liaison et sur l'influence des liaisons multiples sur la structure d'un composé. Prenons le cas de l'éthylène, CH2CH2. Voici la géométrie proposée par la VSEPR alors que la géométrie réelle est celle-ci, c'est-à-dire totalement plane. Ainsi, tous les atomes de la molécule d'éthylène sont situés dans le même plan, ce qui n'est pas prévu par ce modèle, mais uniquement par la théorie de l'hybridation. Commençons donc par la géométrie théotraédrique, c'est-à-dire l'hybridation sp3. En mélangeant trois orbitales 2p et une orbitale 2s, cela va donner quatre orbitales atomiques hybrides de type sp3. D'après ce qui précède, la géométrie est alors tétraédrique et l'angle idéal entre les quatre orbitales atomiques hybrides sp3 est de 109,5 degrés. Un atome hybridé sp3 peut alors former quatre liaisons sigma avec ces quatre orbitales atomiques hybrides sp3. Par exemple, dans l'éthane, C2H6, les deux atomes de carbone sont hybridés sp3. On trouve deux types de liaisons dans l'éthane. Une liaison sigma entre les orbitales hybrides sp3 d'un carbone et l'orbital hybride sp3 de l'autre carbone. Mais il existe également 6 liaisons sigma entre l'orbital hybride sp3 d'un carbone et les orbitales atomiques de l'hydrogène. Il y a également une libre rotation des atomes autour des liaisons sigma. Un autre exemple est le cas de l'ammoniac. L'atome d'azote est hybridé sp3 sans aucune redistribution électronique puisque cela n'augmenterait pas le nombre d'électrons non appariés. L'atome d'azote est hybridé sp3 sans aucune redistribution électronique puisque cela n'augmentera pas le nombre d'électrons non appariés. Pour décrire les liaisons NH, il y aura trois liaisons sigma entre l'orbital hybride sp3 et l'orbital atomique de l'hydrogène. Le doublé électronique non liant déforme la géométrie tétraédrique de l'atome d'azote. Entre les liaisons NH, on a alors une géométrie de type pyramidal avec un angle de 106,7 degrés. Un autre exemple est l'exemple de l'eau, H2O. L'atome d'oxygène est également hybridé sp3 dans une molécule d'eau, sans aucune redistribution électronique. Dans ce cas, pour décrire les liaisons OH, il y aura deux liaisons sigma entre les orbitales hybrides sp3 de l'atome d'oxygène et l'orbital atomique 1s de l'atome d'hydrogène. Les deux doublés électroniques non liants déforment la géométrie tétraédrique de l'atome d'oxygène. Entre les deux liaisons OH, on a une forme coudée avec un angle de 104,5 degrés. Parlons à présent de la géométrie trigonale plane nous allons traiter, dans ce cas, l'hybridation sp2. En combinant deux orbitales atomiques p et une orbitale atomique s, cela nous donne trois orbitales atomiques hybrides de type sp2. Et il reste une orbitale atomique p, dite p pure.
La configuration est trigonale plane. L'angle idéal entre les trois orbitales atomiques hybrides sp2 est de 120 degrés. L'orbital p pur va se positionner de façon à gêner au minimum les orbitales atomiques, d'où l'angle de 90 degrés par rapport aux orbitales atomiques hybrides sp2. Un atome hybride sp2 peut former trois liaisons sigma avec ses orbitales atomiques hybrides et une liaison pi avec son orbital atomique p pur. Prenons le cas de l'éthylène, CH2-CH2. Il possède une double liaison, c'est-à-dire une liaison sigma et une liaison pi. En détail, si l'on regarde selon l'axe Y, il y aura une liaison sigma entre les orbitales hybrides des deux carbones hybridés sp2. Et si l'on regarde selon l'axe X, il y aura une liaison pi entre les orbitales p des deux atomes de carbone. En addition de la double liaison CC, il y a également quatre liaisons CH de type sigma entre les orbitales hybrides sp2 du carbone et l'orbital atomique 1s des hydrogènes. Il n'y a aucune rotation possible autour d'une double liaison. Les quatre atomes sont dans le même plan. Prenons en détail l'exemple du benzène, C6H6. Nous aurons six liaisons sigma entre les orbitales atomiques hybrides des carbones hybrides sp2 mais également 6 liaisons sigma entre les orbitales hybrides des carbones hybrides sp2 et les atomes d'hydrogène. Plus 3 liaisons pi entre les orbitales p des carbones. En réalité, les 6 électrons sont partagés sur les 6 atomes de carbone du benzone. Chaque liaison CC a une multiplicité comprise entre 1 et 2. Les électrons pouvant être repartis sur plusieurs atomes, la molécule présente un phénomène de conjugaison. La structure réelle est une moyenne pondérée de cette différentes représentations. Ce phénomène est connu sous le nom de délocalisation électronique. Les structures A et B représentées sont des formes mésomères. Il s'avère que l'énergie réelle de la molécule est inférieure à celle de chacune des deux formes A et B. Un autre exemple pour résumer l'hybridation sp2 consiste à étudier le bord. Le bord possède trois électrons non appariés disponibles pour former des liaisons. La promotion d'un électron 2s du bord vers l'un des niveaux 2p fournit les trois orbitales atomiques monoremplies, 1 2s et 2 2p, nécessaires pour la formation de trois liaisons. BH3, nous aurons un recouvrement axial des trois orbitales atomiques sp2 avec une orbitale atomique 1s de l'hydrogène pour former trois orbitales moléculaires équivalentes. Les orbitales atomiques 2p pur est vacante. Ça veut dire qu'il y aura une case quantique vide perpendiculaire aux orbitales atomiques hybrides sp2. Elle est donc non liante. Les trois orbitales sp2 sont ainsi situées dans le même plan pour minimiser la répulsion électronique, avec un angle de 120 degrés. Passons à présent à la géométrie linéaire, et donc l'explication de l'hybridation sp. En combinant une orbitale atomique p et une orbitale atomique S, cela donne deux orbitales atomiques hybrides de type SP et il reste deux orbitales atomiques P pur. La configuration est linéaire. L'angle entre les deux orbitales atomiques hybrides SP est de 180 degrés. Les orbitales atomiques P pur sont placées de façon à minimiser la gêne avec les deux orbitales atomiques hybrides SP, d'où l'angle de 90 degrés entre elles et également 90 degrés avec les orbitales hybrides sp. Un atome hybridé sp peut former deux liaisons sigma avec ses deux orbitales atomiques hybrides et deux liaisons pi avec ses deux orbitales atomiques p pur. Un atome hybridé sp peut former deux liaisons pi avec ses deux orbitales atomiques hybrides et deux liaisons pi avec ses deux orbitales atomiques p pur. Prenons l'exemple de l'acétylène, C2H2. Il possède une triple liaison CC, une liaison sigma et deux liaisons pi. Les pi entre les orbitales Px des deux carbones et une pi entre les deux orbitales Py des deux carbones. Les orbitales P résiduelles de chacun des carbones se recouvrent latéralement pour donner deux liaisons pi perpendiculaires l'une à l'autre et à la ligne définie par les hybrides. Un dernier exemple est l'acétonitrile, NCH3. Il possède également une triple liaison CN. Il y aura une liaison sigma et deux liaisons pi. La différence avec l'acétylène se trouve au niveau du doublé libre de l'azote qui se situe dans l'orbital sp. Dressons à présent le bilan de l'hybridation. C'est la géométrie de la molécule qui impose l'hybridation des atomes. Pour une géométrie tétraédrique, l'hybridation sera sp3 avec l'apparition de quatre orbitales hybrides. Pour une géométrie trigonale de 120 degrés, 
l'hybridation sera sp2, avec l'apparition de trois orbitales atomiques hybrides, la présence d'une orbitale atomique P pure et la formation d'une seule liaison pi possible. Pour une géométrie linéaire, avec un angle de 180 degrés, l'hybridation sera sp, avec l'apparition de deux nouvelles orbitales atomiques hybrides, la présence de deux orbitales atomiques P pures et la possibilité de faire deux liaisons pi. La détermination de la position des atomes autour d'un atome central implique de déterminer le nombre d'atomes liés de façon covalente à l'atome central et de déterminer le nombre de doublés non liants de l'atome qui ne sont pas impliqués dans les liaisons. Alors comment déterminer l'hybridation d'un atome Dans le cas général, pour un atome donné, le nombre d'atomes liés plus le nombre de doublés non liants va nous donner le nombre d'orbitales hybrides. Si nous avons deux orbitales hybrides, il sera hybridé sp si nous avons trois orbitales hybrides, il sera hybridé sp2. Et si nous avons quatre orbitales hybrides, il sera hybridé sp3. Prenons l'exemple de l'acide ascorbique. Pour le carbone noté numéro A, il possède quatre atomes liés. Donc il y aura quatre orbitales hybrides. Il sera donc hybridé sp3. Ça sera identique pour les carbones notés B et C. Pour les atomes notés D, E et F, ils sont liés chacun à trois atomes. Donc trois orbitales atomiques hybrides, et donc ils seront tous les trois hybridés sp3. Voilà comment se termine l'explication de l'hybridation des atomes. Et je vous invite à présent à faire les exercices qui sont associés.